我确实没有想到，你这么快就投降了，太出乎意料了。看来不管你怎么说，你有多爱傅芳思，你们之间的爱有多伟大，终究还是有个价码的呀现在还觉得你自己有资格跟我谈条件吗？番贼是我点名要的，为什么名单里没有？你到现在了还跟我耍这种心机，你是不是还期待着有什么奇迹可以出现呀？我说过了，无论如何，分析我是不会卖的。我们就没有什么好谈的了。如果没有翻水，我绝对不可能把股权卖给你。而且明天，这些股权就是徐正良的了。你最好盼着你爸爸永远都醒不了，因为如果他醒了，他也会被你气死。我知道你想要什么。过来坐下，我不会让你失望。这是我刚刚拟好的一份澄清信。只要你愿意把李氏百分之五的股份给我，除了分析唐王的所有一切，你都可以拿走。还有，同时间这个陈星星会在各大媒体上播，我会告诉所有人，是我对你始乱终弃。我发现事实真相以后，我觉得丢脸，想要挽回面子。我跟我爸联合起来，对你进行了很多不当的谣言，攻击、抹黑。其实，你才是这整件事情里面的受害者。而我不过就是一个花心、不负责任的小人。那又怎么样？你本来就不是什么好人呐！你觉得我身败名裂之后？会有人跟我合作吗？我还能成功翻身的机会有多大？为了一个还没有上市的分析。你可以连自己的名誉都不要。我已经答应过了。杠了！你不是让我给你一个机会吗？我现在给你一个机会，过下去。你是不是忘了？几年前你是怎么让我跪下的？现在轮到你了。如果想保住 Fancy， 跪下。怎么了？你不是很爱他吗？你不是为了他什么都可以做吗？来呀、啊，像个男人一样，做点有骨气的事儿。
江南。求你宣传片，李老板亲自盯啊！沈老板都亲自当模特了，我怎么敢不重视呢？哦，我身上这件眼熟吗？你看啊，这图纸放在复方司那儿这么多年，都只是图纸，但是我这么快就穿在身上了，而且身价百倍。我对面目全非的东西一点兴趣也没有，是焕然一新吧？我听说，方思能重新开工作室，你出了不少力啊，还要帮他开新闻发布会呢。这是我们的私事，应该跟你没关系吧？也对，没了唐皇，还有李氏，李老板果然是身家丰厚啊。只不过不知道，如果你父亲知道你这么大把大把的花钱，他会怎么想？我爸现在非常支持方思跟我在一起。婚礼的事他也松口了，我想我们应该快要结婚了吧？我们现在的合作关系，我应该要邀请你。不过为了怕破坏场面，我想还是算了吧。你是跟 N S H 现在合作的新品即将上市，我们应该还是把心思放在公司上吧。李唐，你不用在我面前装得这么淡定，我害了你爸爸，害了你，现在你连唐皇都没有了，傅方思这么多年的努力也都白费了。你应该恨不得我下十八层地狱吧？恨你！你现在在我眼里什么都不是。陈老板现在还是没有搞清楚状况。我们现在除了合作的关系之外，你在我眼里真的什么都不是。我们还是抓紧时间赶快拍样片吧，到时候超过时间可要加预算，公司可能不会负责。麻烦你帮他补妆一下，谢谢。别拿来，什么？辞职信。我不是说过不会让你签进转协议的吗？所以你可以很放心的辞职去帮方思。我不是来辞职的。什么？因为我不相信。我不相信你会变，起码不变成现在这样吧。为了方思，以前多少苦你都扛过来了，我就不相信你现在要放弃。你都说了是为了方思了，他竟然选择了李唐，我还要坚持什么？是，你不需要坚持什么，因为你本来就不是那样的人，你做生意精明果断，甚至有的时候还不择手段。但是，我绝对相信你不会辜负一个有梦想、有诚意的人。你留下，到最后可能什么都没有，甚至赔上小奈。这都是命，我愿意。只要你不让我失望。
你现在在我眼里什么都不是。这一次我不知怎么了，轻易的相信当时的感觉。小南，顺子来了，我就知道，你肯定会来的。哎，小西，进去坐一下，坐。来。来。这一场下雨了，今天没有我要的。别喝了。就一会儿。我知道，以前是我对不起你，但是我发誓，从今天开始，我绝对不会再骗你，我也不会再利用你了。我只是想要一个可以说说真心话的朋友，一个就够。你回国这么久，乔纳森一定很想你，很担心。你不要跟我提他。我们俩之间的婚姻，就是一桩交易。他敢娶我，敢让我进董事会，只是为了排挤他的前妻而已。他们已经到了这种地步。对。乔大森说了，他让我进董事会做他的傀儡。事成之后。他给我三百万，三百万，三百万就想把我给打发了，还当我是白痴吗？但是不久前，他突然查出来得了癌症，那个时候我就知道，那是我改变我人生的最好事情。所以你就想办法，拿到了乔纳森的股份，借发展新品和理事合作，收购唐皇融资上市，是吗？我回国前不久，他的手术失败了，他们有多长时间了？现在唐皇在我手里 ，NSH 很快就可以结合上市了。我终于可以过我自己想过的生活。你想要的是个什么样的生活？只要沿途风景有你陪我，就会安心。江南，你怎么进来的？我，你的密码没换过。哎，为什么又喝成这样？我今天下午去你的酒吧找你，你又不接我电话，我打了那么多，然后我就喝啊喝啊喝啊喝啊喝。啊，对了，哎，这还有。好了，不要再喝了，给我。坐过来，过来坐。花仙，我拿水给你喝。该痛苦的人不痛苦，该快乐的人也不快乐。这个世界是怎么了？
就不要吃点什么。我不饿。对不起啊，昨天晚上霸占你的床，喊你睡沙发。谢谢你啊，谢谢你一直这么包容我，就好像你才是我的亲人一样。到底发生什么事，让你喝那么多酒？我每次，我每次碰到李唐就很不开心，我也不知道为什么。小南，好了，别说这个了，不如今天我们放一天假吧，我陪你出去走走。你不是说你爱吃大排档吗？带我去尝尝。小南。你不是说你最讨厌海鲜大排档吗？去当个放松一下吧。小南，吃海鲜的季节早就过了，大排档都不会开了。小南，如果你逼自己做一些很不喜欢的事情，会很辛苦的。就算李唐以前再怎么对不起你，现在唐皇你也得到了，该出的气也都出了。以前的事情不要想。放松一点吧。我怎么放松啊？我又怎么出气了？我现在喝酒喝死都没有人会管我。格里堂呢？父慈子孝，跟父方是恩恩爱爱。我凭什么放过他呢？我放过他们，才是对不起我自己，对不起我受过的那些苦。小南，现在的你好像怎么都不会快乐是吗？是。所以我也不会让他管可以啊，越来越厉害了。第一次谈就能谈到重点上，那还不是靠你提供的资料啊？啊，我？对啊，你之前寄给我的资料里面就有这家公司。可是我刚才看你们两个好像也不认识啊。你之前是跟谁谈的？这家公司我从来没谈过呀，我还以为你认识呢。我想着明明自己可以搞定的事儿，干嘛非拉上我呀？那我前两天收到的那一沓资料不是你寄的吗？不对呀、啊，可是你前两天让我去找另外两家公司，我看也在那个资料里面，所以我以为这些都是你搜集来的。那两家公司我是接触过，可是人我不认识啊，头一回见。那这些资料是谁给我的呀？李唐喽，可能我想给你个惊喜吧。李唐？不可能吧？他如果有消息的话，就直接告诉我了，干嘛那么麻烦？皇上市的相关资料，还有，这是新品宣传的排期，有两场是专门请明星过来走秀，合同已经签好了。肖楠姐璀璨也是我们旗下的产品，这个是用来一起宣传造势用的。全部撤掉，璀璨二期到此为止。资金回收之后，我不会再付一笔钱。可是我们可是什么？你不知道我有多讨厌傅芳思吗？啊！你现在要替他做宣传，撤掉，换别人。知道了。
。你找我。这些资料是你放在邮箱里的吧？还挺花心思的，贴了邮票打了邮戳。我不明白你的意思。还装？这家公司是你找的吧？你是担心我的工作室刚起步接不到生意，就匿名把这些资料寄给我。真的不是我，你不要误会我，可能是你以前接触的代理吧。你去问问他们。你不承认也没有关系。这些资料里的任何一家公司，我都不会合作。帮不帮助别人是你的自由，而接不接受是我的自由。既然你已经选择了你的立场，就不要再有挽留，也不要再做这样的事情，只会让我觉得你的虚荣。资料是不是你送的？难怪你要留在丞相南身边，闹了半天就是因为可以利用他的资源来帮方思，对不对？从我卖掉 NSH 的股份开始，我就已经不能阻止湘南的脚步了。既然错已经犯了，我现在只能争取最好的结果。可是丞相南根本不懂得运作服装，如果你就由他这么性子来，到最后，公司要追你的责的。他喜欢怎么样就怎么样吧。反正盘子越大，我赚的代理费就越多。至于最后的结果，我一点都不在乎，我只在乎你。我怕你受牵连，所以之前我真的希望你离开。你就是想一个人逞英雄呗？那可不行啊！现在小奈可是跟着方思的，我要是帮到方思，那也算帮到了小奈啊。嗯，但是方思现在把你当透明的。我也不知道这些资料对他有没有帮助、啊。不用了，我已经挑下了几个 NSH 的目标客户，应该可以直接用的。嘿呦喂，你这在程家南那边还是有点用处的。嗯，怎么能把这资料让方思接受？你看我干嘛？你看我也不一定行啊，小奈，好啊，你还敢来这儿？我有急事跟你说，你先上车好吗？走。喂喂喂，我跟你没什么好聊的，我跟陈家的狗腿子没什么好聊，你别。行不话。喂，先生。你放手，你再来我喊人啊！其实我没有恶意，但是我够了，这个卑鄙小人，哎你，卑鄙小人的狗腿子，你说话注意点啊！你再说我狗腿子，怎么了？怎么了？怎么了？我打你怎么了？哎，说你怎么了？哎，别打了，你听话行不行？听话，你放手！哎呀，我数到三，你再不放手，休怪我不客气。我就不放，怎么着？三哦，三三四八九。哎，竟然敢耍我！你你家别闹，咱们先打。这
公司不错啊，之前不是谈的好好的吗？怎么又不合作了？方思姐不想接受尹浩然的帮助啊，那也只是怀疑，也许不是呢。就算是，他愿意给，咱们就用啊。真能谈下来也是靠我们自己的实力，又不是靠关系。我不想再和他有任何瓜葛了。方思，咱们工作室刚成立，拉不来有实力的服装公司合作，银行不可能批贷款。那总不能一直靠。工厂卖原料来维持吧。尹浩然那个人完全不靠谱啊！那谁知道他摁的什么心啊？万一他设个套让咱们往里钻，那不死的更惨啊！就是啊，尹浩然这个人一边帮着程江南，一边又来我们这儿装好人，十分可疑。再说了，那个渣男一直对我们方思姐心怀不轨的，李总最讨厌他了。你现在劝方思姐接受他的帮助，你不是诚心让两口子掐架吗？哎，嗯。那合作是我们来谈，那有没有下套我们不会分吗？唐皇现在被 N S H 收购，原来的资料全在程家南手里，我们要再不想办法翻身，情况只会越来越糟。行了，这两天我跟方思会再去其他公司跑跑，你总会有办法的吧？方思，哎，这个看一下。那个，他说的，别再往心里去啊。不会，他也是替我们担心的。走。哎呦，不都说好了吗？方思知道了一定会跟我绝交的。哎呦喂，你不说他怎么会知道呢？李唐现在刚接管李氏，不可能分出太多精力来管这些事。再耗下去，方思现在的人气也会减弱 ，Fancy 消失了，他的品牌还要继续下去，不是吗？好吧，那拿着呀，快点快点，喂，来了来了，只要是你按照我们说的做，方思肯定不知道的啊。行了，班姐。小奈，方思啊，你去哪儿了？打你电话你也不接？呃，我没听到。哎呦，我看你天天那么辛苦，总吃快餐也不是办法。嗯，在餐厅订了餐给你。那你以后也得打个电话说一声啊，让我担心。我都差点打幺幺零了，知道吗？你特地出来找我的呀？没事就好了。嗯。这个是我找的客户资料，早上忘记给你了，你看看能不能用得到。资料？嗯，是一家英国公司，之前回家先去做国际时装周的时候认识的，他们对璀璨很感兴趣，所以我想，要不要试一试？英国公司啊，这样合作起来会很困难吧？他们在国内也有分公司的，而且在国外还是很有口碑的，只是在国内没什么名气而已。我觉得你要是跟他合作的话，应该会大家都有好处。考虑的越来越周全了啊！没有啊，我只是想帮个忙而已。小麦不会说漏吧？那就看你的了，之后的联络工作我都交给你了。有你这个幕后高人，我很放心。嘿，你这是给我接近小麦的机会呢。嘿，小，哎呀，我开车呢。嘿，嘿。孩子在国内不算大，你怎么找到他们的？是小奈和嘉欣在欧洲宣传璀璨的时候认识的。听说他们的老板也是设计师出身，所以我觉得应该会有很多的共同话题。小奈不错啊，还知道又在国际时装周帮你找资源。这样吧，你先带他们去看你的厂，如果可以顺便签下他们的一些订单就更好。彩礼方面让大罗去处理，这方面他很有经验。你放心吧，我会照你的意思跟大罗做一份详细的计划书的。啊。哎，嗯，的礼服你真的要自己做？对啊，而且新品牌的头期我也准备做情侣款
不再是 fancy 了，我准备叫他司堂，你还记得吗？这是我们以前店的名字。我知道你在想什么，我不会只顾着工作的，我会认真筹备我们的婚礼的。喂，那你雇我当你的模特？嗯？你不会又拿我们的事情炒作吧？我不想给你惹麻烦。你你在想那么多？好啦，转身，台币。别闹了。唐皇现在已经正式的加入了 NSH 集团，而 NSH 的新品将继续和李氏进行合作。李唐将代表他的父亲李成瑞。入驻李氏，而我们这一季的新品 Rose c l o s e 将是凝聚了唐皇的设计和李氏珠宝的精髓。我们这一季的新品必须马上推出市场，并且用最快的速度实现整个集团的上市。所以希望各位都打起十二分的精神。我相信你们每个人都会拿到自己最大程度的收益。这一次 NSH 跟我们唐皇的资本重组，基本上给我们李氏珠宝带来了很多的利益。大家可以从表上看得出来哈，大家也可以看到，我们现在的股价是连连飙升，公司这个月的销售业绩也大大的攀升了。我相信也让各位口袋里面赚到了不少钱。把 fancy 现成的图纸给你们，你们就给我改成这样。啊、不能来了。给你们一周的时间，如果交不出像样的东西来，通通给我滚蛋。绝对不能给他们翻身的机会。你再去找詹姆斯沟通一下，画起来慢得要，修的可以吧？但是詹姆斯前些一直回避我们的这些啊，他只相信乔纳森先生。为什么？不是找他沟通过了吗？条件随便开，还是这种态度？我看这事儿还是找尹浩然去谈吧。除了乔纳森，尹浩然跟他关系最好。看来我只能去找浩然了。你再找几个设计师。现在这一帮全是饭桶。公司上市的酒会，怎么没来啊？大老板特地过来捧场，还不够吗？上次是我喝多了，态度不好，生气了。以前的事情，我早就忘了。最近工作安排比较密，实在排不开。今天我来是有事找你帮忙，是关于 James 的。我想你应该已经猜到了吧？请不动他吗？你提醒过我，但是我没有想到他会这么不给面子。浩然，你去帮我谈吧，只要他肯挂名，出多少钱我都可以。James 是 NSH 的首席设计师，在这一行里很出名。你没有跟他谈妥，就急着炒热点。你有把我这个品牌总监放在眼里吗
，你不肯出面帮我谈。你是集团的决策人，我是跟你有约的合作方，能处理的地方我不会吝啬，但我不保证他会接受你的条件。我知道 James 在业内地位很高，拿钱发明不是他的作风，但是我也知道这两年他的经济状况并不好。否则，当初他不会答应我来做新品的设计。浩然，你帮帮我吧。我知道你们俩关系好，只要你出面，他一定会答应的。你根本不明白什么是真正的设计师。我不用明白，他只要答应我的条件，拿了我的钱，做好他的事儿，不要再来干扰我就可以了。浩然，你帮我这一次。等到乔瑞斯的大老板来国内，我马上就跟他提，让你进董事会的事。不要三提这件事，我已经拒绝了。为什么？没有为什么，我只是觉得没有这个必要。你也不用再帮我了。这样吧 ，James 那边我会尽力，但我不保证他会同意。设计可太漂亮了，是啊，而且还是情侣款，一定有噱头。看来创作还是来源于生活呀。李总和方思就快结婚了，最近媒体一直追着拍，等于免费宣传，跟我们上下不上钱呢。干什么？哎呦，李总，老哥又来了。李总，李总，别没事老往我们工作室跑，听见没有？李总又来接方思姐了。李总这样风雨无阻的每天接送。二十四孝还敢动？听到没有？我的车再停下去，可真的要报废了。我这样帮你开一台车是帮你环保的，而且我现在又要当你的司机，还要当模特，你还不懂得感谢我。好吧，这样吧，我替我们老板做公道人。车钥匙呢？使用权就交给我们我们工作室了。然后呢，我代表我们工作室颁一个二十四孝最佳金马奖给你，怎么样？等等等等。辛苦了，你美够了没有你啊？其实这个奖应该颁给我们工作室的小奈同学，没有他，我们怎么能够找到飞亚这么好的合作伙伴？没有他，怎么能够拿到这么多贷款来运作我们的品牌？所以 ，winner 在这里。我同意。我记得当时我在国际时装周的时候，我只顾着开眼界了。你们要不提醒我，我都不记得我见过飞亚的老板了。还是我们的小奈心细呀，是不是奈姐？哎，好了，别谦虚了，小戴。我看呀、啊，你做品牌运作胜过做设计师，对不对？改行吧，别跟他了，跟我吧，好吗？罗总，你这在损我没有设计天赋喽？这是你说的，不是我说的。还给你。<笑>我今天就不跟你一起走了，不是顺路吗？一起走吗？我天天当电灯泡不太好，什么电灯泡呀？快走！哪有强迫人家当顺风车的？人家有事要忙嘛。啊，对啊，李总，你说的没错。哎，方思，你快点上车吧啊！你不要等我了，真不走啊，真不走了。拜拜，玩的开心。别来再找我了，又有什么事儿啊？客户谈完了就想把我一脚踹开啊？那可不行。我不是那个意思。啊。这什么文件这么急着送来？哦，对，那。我可是累了一天了，一点表示都没有，太没人性了。我把我当傻了，下半辈子谁来管你呀、啊？呃，好了好了，那我请你吃顿饭，怎么样了吧？一顿饭。吃、哎。快走吧，一会儿助理叫新看到了。不是，啊，还没想好吃什么呢。哎，你一会儿再说吧，我刚。来，文件先来。
，有时候接电话还神神秘秘的，还不肯让我们听到。最关键的是，他最近画的图啊，简直就是惨不忍睹，明显就是没有东西，所以他肯定是谈恋爱。我看你八卦的功力也越来越强了。什么呀？我天天跟小娜在一起，她稍微有点变化，我总能感觉到吧？你以前也跟她天天在一起啊，直到她偷了你的肚子，你才感觉到。是替你开心。以前那个自私、冷血又死胖子的傅芳思同学，现在竟然会关心人。我以前也懂得好不好？以前只关心你的图纸而已。不过啊，我觉得其实现在这样也不错啊。如果他们真的谈恋爱了，我们做的是情侣品牌，同事之间如果谈恋爱会更有灵感。你全身上下都自私啊！你看你的脸，你照照镜子。嘿嘿嘿，又不开业啊？想安静一下不行啊？你笑得那么开心，今天我早退去找小娜了。哎呀，老板给机会嘛！你不开心啊？是程向南又让你替他做什么事了吧？他根本找不到 James， 活该！白在时尚圈混那么多年了，嫁给了乔纳森，控制了公司，就应该知道 James 的脾气。人家 James 肯一直在 NSH， 那是因为跟乔纳森早就认识，也一起经历过那么多的事儿，根本与钱无关。没错，乔纳根本不想去了解这些。他的经历告诉他，不变的就只有利益，没有感情。直到现在，他仍然认为 James 一定会为了钱放弃自己的原则。人 James 当初答应设计新品，只是为了乔纳森，他居然现在让人家挂在别人的作品上，这不是找事儿吗？你呀、啊，就拖着他，别理他，要不然 James 连你一块讨厌。哎，对了，菲亚和方思的合同已经签了，方思的项目贷款也下来了，新产品可以顺利进行了。我还有两个客户快谈下来了。到时候你一会儿交给小奈就可以了。小奈联络上了飞亚，可以说他是在时装周上注意到，他拉来订单，那又怎么解释？你现在不是一直在帮他拓展计划书吗？就说是客户被他的方案吸引过来，那不就行了？嘿，再这么下去，小奈就要做代理了。等礼堂巩固了在礼时的地位，会帮方思做得更好。那时候。也不需要我再做什么了，你和小奈的误会也解除了。你们好好发展，我看好你们。那你呢？你怎么跟方思解释啊？你总在让方思这么一直误会你吧？我觉得没必要。我现在看得挺好的。再说，都是我以前高考他工作室，这次当我还给他吧。真的是小爱心。死胖子，你家小奈不是学设计的吗？他怎么感觉对市场的分析也蛮精通的？他不会真的是谈恋爱了吧？刚好男朋友又懂得市场分析跟品牌营销。真的，如果是在帮他的话，你要不要考虑把他招到你的工作室来工作、啊？你有这个时间，不如帮他改改策划案吧。别吵我，我在画图呢啊。你知不知道你这个留言的声音听起来好难听啊？大家先休息一下吧。李唐姐婚礼炒作也不是一次两次了，徐总不是特意过来告诉我这件事儿的吧？程总
你带着那么多的钱，风风光光的回国，我还以为你多厉害，没想到还是太嫩。李唐借婚礼炒作，他是在攻击你的弱点，只是你自己没发现而已。NSH 的新品呢，那是焦纳森寄到东方的情书，是在向你示爱，那是用来赞美这跨越国籍、跨越年龄的爱情。自己的宣传与自己都忘了，可实际上呢，消息已经传出来了，他得了癌症，而且还挺重。可是他的新婚妻子却拼命的在国内圈钱，不管他的死。你觉得是你的故事更感人呢，还是李唐、付芳思的更真实、更美好一点？情绪导向，李唐已经赢了。你高调回国，宣布结婚，接手 NSH。都是在帮你重新塑造形象，可你现在，你还真想顶着女王峰的名号一直这样下去、啊？够了！我是没有把股权给你，但是你不要忘了，仅凭这新品的那些股权，你已经赚了一大笔了，你有什么不满意的？而且你别忘了，那些股东当时那么支持你，那是因为我花了钱。你真的以为你能和李成伟平分秋色吗？如果有一天李氏分了家，那些老头子们还是会跟着他们父子俩的。谁会把老家在你这儿？程湘南，我今天就是来提醒你，你又不要跟我放狠话。我告诉你，这么早把股权给李唐，就是在自寻死路。在看这电器好像没有电、啊，你觉得要不要换 ？N S H 的前任总裁乔纳森先生的确是因为身体的情况而无法继续就任的，而我们之前一直未公开，也是出于乔纳森本人的意愿。而陈小姐顶着如此巨大的压力，接掌 N S H， 忍受着与丈夫分离的痛苦继续备战，也是为了完成乔纳森先生的心愿。乔纳森真的神重病了，湘南刚跟他结婚，他就……没想到这次湘南反应这么快，估计徐振良应该是还没有死心，想要利用这个项目圈资金。我还真的是小看他了，没想到他这么大度。什么意思啊？幸亏当初看到他的真面目。现在想想啊，真的好害怕、哦。这招果然管用啊！借机公开了乔纳森的授权资料，还顺便提升了形象。徐正良的话虽然难听，但是不无道理。这么一来，不就全解决了吗？但是傅风思还是很碍眼啊！我听说他已经画出新图来了，还找了合作方。飞雅，飞雅本来也是我们的目标客户，他们这次肯和傅风思合作，听说是因为傅风思的工厂产制一流。但是飞雅毕竟实力有限啊，开精品店超不过三家，不会对我们的品牌有任何影响的。我知道，但我就是觉得很讨厌啊。就像苍蝇一样嗡嗡的，拍都拍不死，赶也赶不走。不过也好，这会让徐正良知道，傅芳思想借新品翻身，梦都别做。你想好吃什么了吗？嗯，要不就这家吧，印度菜。<笑>
，我好久没吃了，爸。好、啊。嗯，今天气氛特别好。嗯。小娜，这么巧啊！你一个人啊？嗯。看来我们猜的没错啊。果然是他俩，跟男朋友来的吧？没有，那个我只是跟普通朋友吃个饭。普通朋友，普通朋友，你那么紧张啊？有男朋友也没什么了不起的，你干嘛这样？他人呢？介绍给我们认识一下。他资质不错，要不要介绍到我们公司来上班啊？就是啊。什么意思啊，李总？呃，你的产品计划书写的那么好，应该有人在背后教你吧？他人在哪里啊？呃，那个，快说！我还是不打扰你们约会了。那服务员买单。你那么急着干嘛？好啦，你别逗他了。你看把他急的脸都红了。那我不烦你了。嗯，走吧，你换个地方吧。呃，不送了。好约会。嗯。班杰，你和班杰真的在谈恋爱啊？没错，我是和小娜在一起呢。我喜欢他，他还喜欢我。怎么了？嗯，你们还有什么意见啊？没有，我跟他什么都没有，我们只是吃个饭而已。不会说我有意见吗？所以飞亚不是他找到的，计划案也不是他做的喽，对吧？当然是我做的呀。嗯，你看我在设计上没什么天分，但是我在业务上还是挺有天分的，是吧？这幕后肯定有黑手。你们家尹浩然到底想要做什么？真会联想，尹浩然现在推 N S H 呢。再说了，还有哪个傻瓜做了好事儿瞒着不说的呀？你瞒着我，是怕我不高兴啊？小娜，我呢的确是不想再跟他们有任何联系了。但恋爱是你自己的事情，我不会干涉的。真的不是你想的那样。那我去问小奈，这家伙一天到晚背着方式做太多事情，留着他实在太……是不是男人？我告诉你，要不是一心为了方思，小奈怎么可能？哎呀，总之呢，菲亚跟 N S H 根本没有任何的关系了，合作上不会出任何问题的。哎，我就那么纳闷了，你怎么就那么较劲，要知道情报从哪儿？我要知道理由。班杰说菲亚不是他的。小奈，我并不反对你们俩交往，恋爱本身并没有错，你们不需要为了工作牺牲掉自己的私人空间。只是我们现在双方的立场呢都比较敏感，我不希望你们的交往涉及到公事。好，好，好，好，弄牌，弄牌。你们肯定还有别的安排吧？先去吧。那我们就不打扰你了。去吧，拜拜，拜拜，拜拜。小奈他妈吗？我干嘛反对啊？那你帮他买单吗？他没买单啊。哎呦，你总算接电话了，程向南找你呢。我知道，我现在正要去公司。Rosie c l a u s 的设计图看来不妙，把程向南急得团团转的。果然没猜错，先不说了。哎，你等等，还有一件事。行，挂了。今天，喂。妈，回来了。今天怎么这么早就回来了？哎，礼堂公司有点急事要加班，所以我就先回来了。大周末的也知道加班，我还以为今天不用做晚饭呢。嗨，谁知道
，你们两个不是你忙就是他忙，再这样下去约个会也跟打仗似的。非常时期嘛，今天晚上我来做吧，你就继续练。好，忙忙忙，就知道忙。将来以后你们结婚怎么办？再这么忙下去，哎呦，我的外孙外婆什么时候才能见到你呀、啊？如果你真的是为了自己的初衷，那你要不要考虑再跟我合作一次？这些图纸你看过了吗？都看过了。怎么样？我要听实话。修改过的图纸，不仅没有达到你的要求，还降低了档次。如果勉强投产的话，只会丢 N S H 的脸。这已经是第五版了，这次的设计师一个比一个不靠谱，来的时候一个个信誓旦旦的，到交图纸的时候给我这种货色。那我们只能延期发布。不能，不能延期。<笑>那干脆用 Fancy 直接投产吧，换个商标就可以了。毕竟这套设计已经相当成熟了，不可能，我一定要改。你手上不是还有傅芳斯的亲笔转让书吗？你还担心什么？他已经放弃了所有权限 ，Fancy 已经不属于他了。哪怕李唐不甘心，你也不用怕。况且傅芳斯也要发展新产品，一个人的作品多多少少会有相似。他的新品一出的话，只不过是一个效仿大品牌的山寨货。听你的意思，你是愿意去替我说服 James 吧？我之前不是已经答应你了吗？是答应了，不过也只是嘴上说说，没有看到你有任何实际行动呀。我以为你就是想这么拖着我呢。什么时候去意大利？你要是同意，我马上给你机票。你都这么说了，我有什么不放心的？来看看怎么样？哎呦，哎呦，哇，哎呦，哎，不错哎，干嘛？你像是男模，严肃点儿。哎，真的，这个设计蛮大胆的。方四，你在男装设计上很有天赋啊，就是跟男模差一点啊。下次换一个。<笑>那当然了，方四以前跟多少大牌合作过？不管是男装、女装、童装，还是时装、演出服、制服。随便翻翻记录，那些款式，你有一千也有八百了吧？哇塞，制服也有啊！蒋大，你现在都可以赶上做推销了。哎呦呦呦呦呦！哎，怎么样？怎么样？怎么样啊？谈成了吗？真的啊？谈成了。辛苦了，辛苦了。哎，这样一来，明天的招商会应该有十家公司参加了呢。而且我跟你们说。大家看了样稿之后，都表现出了浓厚的兴趣，真的可不是、啊。那我们就抓紧开始工作，把最后的定稿呢再优化一下，争取一击即中。好，好，好，加油，加油，加油！这些呢，就是 Rosy c l o u d s 首批要上市的新品。NSH 方面呢，是希望我们理事配合宣传，所以我制定了整套的宣传计划。只不过预算方面，可能超出了百分之二十。虽然预算有一点点超，这是最后一款，怎么样？给点意见吧。成本还是合算的。李唐，你觉得呢？董事长在忙私事，没有听清，我再重复一遍。我听到了。刚刚你说要加百分之二十嘛？那我直接加一半。刚好利用这一次 N S 学校推出的这个新产品，我们刚好理事顺便推出我们新款的珠宝。当然，我会配合这一次的宣传还有造势，大家应该没有意见吧？当然。好，今天这样，散会吧。谢谢啊。董事长。徐仲良这样一做，利润真的会增高很多。那些股东只看业绩表，到时候他们照样加工你，就像当初对付你老爸一样。
所以我才要搭配 N S H 产品推出新品吗？我的意思是要新瓶装旧酒。他想要借 N S H 控制理事的资金，那我就借他这个项目来清空我们理事的存货。你的意思是？直接把我们。的存货拿出来稍加修改，然后更新包装，配合他们这一次的新品宣传，刚好搭着他们的这个顺风车把我们东西卖出去，这个就是我说的新品哦。这些就是我们工作室新推出的八款产品，现代感的剪裁和立体印花的相互碰撞，这些结合呢，是我们现有的设计中从来没有出现过的。傅小姐在设计上大胆创新，设计出来的服装没有因为质感上的差别而有吻合，相反有一种艺术源于生活的感觉，真的是难得一次的佳品了。不错，这么精彩的新品介绍，我很久没有看到了。陆总，我已经迫不及待的想要看到你的成衣了。如果各位有时间的话，我愿意带大家去参观一下我们的原料基地，我们的面料都是由这个原料基地所提供的，你们也可以提前感受一下我们成衣的质感。好啊，好啊，那最好。喂，喂，段，快来趟工作室，出事儿了。好，好，我知道了，来。方思。这个新品提前曝光了。fancy 吗？说是 James 亲自操刀设计，这根本就是拿着 fancy 的图直接投产了嘛？什么时尚之父啊！我跟他就是想在国内旅个游，然后圈个钱走人，太过分了吧？对不起，傅小姐，本来我对你的设计作品非常的感兴趣，可是刚刚 N S H 公司发布了新品，跟你的设计作品的风格非常的相似，所以我还是需要考虑一下。我觉得我也要比较一下，再想一想。抱歉，我先走了，我也不去了，今天就这样吧，再见。你们知不知道 N S H 新小孩？方思啊，不管结果怎么样，还是要感谢各位来参加我们的私堂招商会，谢谢。哎，你们，方思啊，你为什么不让我把真相说出来呢？说出来有什么用？是我主动放弃了 Fancy 的一切所有权。说的再多，只会让客户觉得我们输不起，说大话。可是好了，范西现在已经不属于我了，他属于陈香楠，他要改掉也好，用了也好，都是他的权利，我无权过问。去工作吧，做好自己就行了。李总，李总。没事吧？能有什么事啊？你以为我看到他们先曝光图纸，我就会崩溃？早就该想到了。好了，我先去换身衣服。你不是说要趁午休时间去看家具吗？
。同一个人画的你不像吗？湘南拿你的图量产，也不是个坏事啊，代表他找不到比你更好的设计，还有他终于承认你的能力啦。你觉得安慰人的方法可真烂。好，你的画的图怎么那么难看呢、啊？怎么会有人那么不会画图？你可以教我吗？怎么把图画的这么难看啊？啊 ！Fancy 的二十款成像单全部都用了，现在唯一的解决方法就是我尽快画出全新的图，否则别人只会认为我是抄袭的。这样，我来帮你画。搞不好啊，你会发现我是一个天才小画家呢。子腾，图纸的事情呢，我会自己搞定，只是你千万不要告诉大家，免得他们担心。那你不要大家担心，你也不能一个人不眠不休的这样工作吧，大小姐。现在他们都在帮我分担，几乎每个人都是身兼数职，所以在设计上我绝对不能让他们失望。还有你。我就不跟你说谢谢了。为什么就我不跟我说谢谢啊？说谢谢，说谢谢，谢谢谢谢。哎呦，别闹了。你有没有发现啊？最近不知道是不是有人吃错药了？以前那个自私、冷漠又瞧不起人的傅方思，现在竟然懂得体谅跟体贴呀。有句话怎么说来着？战胜过去，才能成为更好的自己。你要相信，我绝对可以做到。你在拍广告，我当然相信你可以做到啊。不过，我又要开始闭关画图了。好。所以呢，还先站在。不要。站起来！不要，那我不陪你了，以后也不陪你了。但是我还是陪不了你，所以你不要生气啊。那以后打电话给你不可以不接哦。嗯。对，如果你少打一点，那去你家蹭饭不可以请我饭啊。嗯。那不可以偷看别人男生哦。你怎么没有说嗯？生气。嗯啊。这边要亲一次。那就不生气了。好了，不要再烦了，好不好？要开心啊！做人就是要开心。好吧。啊，好痛！同事啊，呃，喝个咖啡吧。好，待会见。这个问题我恐怕还得征求股东会的同意。我知道这个要求有点过分了，但李氏珠宝现在真的积了满仓库的库存，我如果不赶快想办法清货。接下来还有大笔的宣传费，还有新品开发，全部不就等于浪费了吗？再这样下去，公司真的没有办法。李氏珠宝现在四十家的仓库都在库存了，四十家哎，东西。你想看看，下面现在为了整我，所有李氏店全部改成 N S H， 我想要有旧瓶装新酒，但我也要有新酒可以装啊。这样吧。你给我一点时间，我来想想办法。还记得昨天那个夏天，微风吹过的一瞬间。风雨同舟的情谊，相携共筑的友情，素雅中的青春。的的的的的的
仿佛继续闭着双眼，熟悉的脸又恢复现在眼前。包容抚慰的情怀，家人相聚的温暖，静默中的支持。相依相伴的爱，我们都是更好的自己。嗯，可以的，就拿这个去投灯箱广告。好的。哦，李氏珠宝礼堂那边放给你了吗？他说这两天存货需要清点，清点完毕了才能发放给我吗？都过了这么久了，那些东西早就过时了。光清点有什么用呀？他真的以为自己能点石成金啊？一次就想把四十家的货全都清空。小南姐，你说李唐会不会最后不把珠宝给我们，反而给了傅凤斯、啊？让他给呀！通灵的蓝色火焰一出，李氏珠宝拿什么跟人家比呀？上不得台面的东西配傅凤斯，正好。幸亏我们当时在珠宝方面和李氏签的只是合作协议，也不是非用不可。哎，詹姆斯那边怎么样？啊、嗯，印象书已经传真过来了，我电话跟他确认过，一切都没有问题。林总应该也是这两天回来，那我就放心了。还有，虽然珠宝没有发放，但是听说礼堂对这次的宣传费出人意料的大方。准备公开招标广告公司为产品预热。他，他怎么会这么上心啊？李唐想坐稳李氏总裁的位子，就不能让这个项目出岔子。而且，我们这边的项目一发布，傅方斯那边到手的订单硬生生的就没了。听说现在又回到了修图的阶段。这样，你替我把所有的广告位，所有的，全部定掉。我要让傅方斯好好看看，他的未婚夫是怎么为了我，大把大把的花钱做宣传的。还有，只要发布会的时间一确定，立刻给他发一封邀请函，请他务必要来参加。现在浩然、李唐、James 都被我摆平了。傅方斯，我看你还拿什么跟我斗？你看看 N S H 这广告，这才几天呀，各种媒体版面都让他们占全了。哎，方斯，尤其是这张，你看板着城乡南拍的跟个暴发户一样。不过他本来就是个暴发户。哎，不是啊，李氏花了这么多钱给 N S H 打广告，李总也不管一管。他还亲自跑去剪彩，真让人不爽。好了，你不要生气了。等到我们新店开张的时候，他也会来帮我们剪彩的。你好，呃，傅小姐的快递。谢谢。客气。方思什么意思啊？抢先公布设计图不说，明明知道你知道了这件事情，他还给你发邀请函。哎，我真想不明白，程建南怎么可以这么不要脸呢？好了，小南，其实我本来想去看看的。什么 ？Fancy 毕竟是我一手设计的，他就像我的孩子一样。现在虽然交给了养父母，甚至还改了名字
，但好不容易等到他快要毕业了，我也想亲眼见证一下这个时刻。方思姐，你心可真大，这程湘南给你去邀请函肯定不是这么想的，他肯定想恶心你，想气你，你知道吗？除了这个，我真想不出第二个理由来，真的。你管其他人是怎么想的吗？做好自己就够了。你还叫我们去广场啊？你以为是餐厅的小传单呐、啊？那我有什么办法？啊？那现在的宣传经费这么紧张，反正我想过了。你说，与其把它印在报纸上，那些看都看不见的犄角旮旯，你还不如印成这些，直接放到客人手里呢，是不是？你还好意思说我？谁呀、啊？啊，连着帮程湘南出席什么宣传活动、工作室来都不来一趟？我是有理由的，好不好？什么理由？你说，我听着呢。N S H 现在是李氏的合作方，我把它做大一点，我们的货才好卖啊。你是好出货了，那我们呢？我们怎么办？死给谁看啊？真没想到临门一脚是死在自个人手里的。我会不管你们吗？就算不管你，我也不会不管方思啊。你少来了，这话我信方思都不信。<咳>为什么？你说 N S H 现在跟李氏合作了，你顾全大局是没错，但你总得有个度吧？是不是？你说你成天跟着程湘南出席这个活动那活动的，别人不知道你，因为你有前任瘾呢。哦，谁是你前任，你对谁好啊？哎，我就已经说我报备过了，他不会生气的嘛。他不生气，我生气啊。谁考虑过我的情绪啊？你知道吗 ？N S H 现在拿着李氏的钱到处抢广告、抢版面。我之前联系了几个采访，通通泡了汤了。李老板，你知道现在什么情况吗？工作室里边群情激昂，个个对你非常不满。每天方思忍无可忍了、啊，我看你怎么办？不，不是我说你。哎，男人应酬是不是天天应该带着自己的未婚妻去啊？到时候再顺便提提我们新店开张的事儿，那总比我天天印这小广告的好吧？嗯、说了半天，你就是要说这个啊？那你拉里拉扎前面说这么多又干嘛？废话，吃少就好。新品店马上就要开幕了，款式新颖，品质高端，了解一下吧，会有优惠的，谢谢。嗯，我觉得罗总说的对，你就应该陪着李总一起去应酬，反正可以打打广告嘛，也不算违规吧。以前不一样，他现在参加的都是跟 NSH 有关的活动，我不能去。你可以用未婚妻的身份去啊，总不能便宜那个程湘南吧？顺便可以看着他呀，看着他。这样放纵他是会出事的。那李总之前不是有前科吗？好，就算不是程湘南，那他身边肯定有什么美女下属啊，美女跟班什么的吧？那李总不就喜欢美女吗？大八毛真无奈。李唐不需要看着，我绝对相信他。现在 N S H 合作的新品马上就要上市了，宣传跟应酬都避免不了，而且他还要应付那些卖不掉的李氏珠宝。忙都忙不过来，你们就不要生他气了，给我个面子。就算是这样，那他忘了他爸是被谁挤进医院的？程湘南哎，他现在竟然这么帮他，真是不相信。那就说明他成熟了，顾全大局，我们应该替他高兴的。就算没有 N S H， 我们要也会有其他竞争对手。我不能一有问题就找李唐解决，那我还开什么工作室啊？这些年李唐一直很辛苦，以前是为了向他爸证明自己，现在回到李氏，要向所有的股东证明自己。现在我唯一能做的就是理解他。你说的也对，哎，你不要生我的气哦，我也不想这么说他。怎么会呢？你们都是为我好，担心我。放心吧。虽然我们现在买不起那些广告
当时要你产品好，就不怕没有市场。嗯，老四，谢谢你愿意相信我。这些全部都不能用了，都湿了。小奈，李总说我坏话，出去。哎，你怎么在这里啊？哎，你干什么呀？你刚才是不是也在说我的坏话？对啊，我说你好多坏话。嗯，这么多人看着呢。下的战书，我是从来不会推辞的。哎，孔子，你走啊！看着你的 fancy， 在我手里取得这么大的成绩，心里什么滋味啊？你把我的作品推向市场，又逼着我对自己提出更高的要求，我只想谢谢你。在今天就要和大家见面了，请大家相信，我们会用最好的设计来回应大家的期待。和优秀的推行能力，所以呢，我们的顶尖设计师 James 先生也进行了他的中国首秀。在这里，我仅代表 NSH 和 James 先生向大家致以最崇高的感谢。谢谢大家。James 先生很感谢中国同行对他如此赞赏，他还委托我带来一份视频，请大家观看。什么视频 ？Hello everyone, 
I'm Jane. Thank you for attention. I'm really grateful to be with you guys in this big fashion show. The reason that I can't be over there with you guys is because of this brand, Rose Clothes. It against my principle of design. I had to allow this channel to use my name on Rose Clothes. Also, it against my wills. I was deserted by the scams. So today, I would like to tell everybody clearly the true design of those clothes is Miss Full Fantasy, the creator of Fantasy. She's one of the most talented. That's what I want to say, and thank you, everybody. Thank you, James.为什么要擅自放出来因为我在等待如果你真的是为了自己的初衷他作为设计师的底线跟你合作真心宣传费是李氏出的
，你在这一行多年来的戏，你全都毁了。产品还是会大卖的，就算不冲着 NSH， 也会冲着傅芳斯，所以对乔瑞斯而言，依然还是成功的。你最好想一想，之后 NSH 该怎么去运作。我不会让你这么便宜的。我告诉你，李浩然，你不要想去帮傅芳斯，你永远都别想。我谁也不帮，我在这行已经干腻了。李浩然，你是不是疯了？你为了一个根本得不到的女人，放弃你苦心经营多年的事业，傅芳斯到底有什么让你为他这么做？我才是能给你一切的那个人。我们才是一国的，我们不是。十年之间，我们不是一路人。虽然我们有相似的经历，但我们的目的不一样。我曾经以为时间让我们两个改变了，我们不能再在一起。但现在我才知道，我们根本就不是一路人。再也找不到拥抱的理由，情人最后难免沦为。向南姐，詹姆斯的声明对 N S H 的影响太恶劣，我们现在该怎么办？享受，一边泪流。十年之间，我不认识你，你不属于我，我们还是一样，陪在一个陌生的角落。为什么？渐渐熟悉的为什么到了这个时候，受伤的还是朋友，还可以问候。为什么？